。老头子，我打遍了三进仙门，除无对手。三万年来，没有被伤过一根汗毛。今天差点被这小兔崽子给打死、啊，<笑>不行，那小子下了山，定然会知小失为师，没有什么可教的了。他知道是为师把他给骗下了山，弄回来还不得闹翻了天？<笑>那就让武装观落花洞头疼去吧。镇元大仙、落花洞主，你们的天元镜女婿已经下山了，能否把握住机会，就看你们的了。哈哈哈哈哎，看来我真不是修仙的天才，连师傅都把我赶下山了。哎，这玉佩跟了我二十年都没什么动静，怎么今天忽然有了感应？难道真是我红尘因果未断？东南方向，江雪，你一定要找到你弟弟。二十年前，我不是故意把他弄丢的。爹，你快别说了，你一定会没事的，爹。才我一时，你们一位是西医外科圣手，一位是国医大师，一位是医道入社的医仙。难道连你们三位都救不了我爹吗？这钢桥贯穿头颅，没有命丧当场已是万幸。若要取出，那则要打开头颅，那更是必死无疑。趁着还有意识，赶紧交代后事吧。这钢条从天灵百会贯穿脑宫髓海，要是无功，华佗在世也难医呀、啊。若是能从仙门求得一颗护灵丹，护住随海不散，还能有救。可现在张家主无法移动，更坚持不到化雨仙门，还是赶紧准备后事吧。寻常手段救不了我爹，仙道手段也不行吗？仙人也不是无所不能的投者，元神之福，人神之所助，万灵之汇聚。受此重创，元神不保，能多活这一时三刻，已是命中积德，天公赐福。若还想奢求活命，不怕。你在胡说什么？我爹还活着，你凭什么这么说？小道修仙浅薄，救不了张家主。现在只能用这。龙涎安魂香，定住三魂七魄，暂不离体。若不抓紧交代后事，待这安神香烧完，可就天人乏力了。三位神医，求求你们救救我爹！求求你们救救我爹吧！只要你们能救我爹，我张家什么要求都可以答应。哎呦，我我张家有一份化雨仙门的仙缘。得此千元，有望成仙。你们谁能救他，这仙缘就是谁的。求求你们了！不是我们不救，实在是伤得太重了。这安神香只能维持半小时。大小姐，还是让张家主赶紧交代后事吧。小雪，这个玉佩我交给你，这只是绝非偶然。我怀疑是二十年前害我丢失你弟弟的人有出现。虽然你是我的养女，但是我一直将你视为寄主。我死之后，你一定要找到萧逸。我张氏家族一半归你，如果实在找不到，你就都留给你了。啊，爹，我不要，爹，你放心，我一定会找到弟弟的，爹、啊。好重的煞气啊！我，老头，这头上插钢筋，好玩吗？老头，这头上插钢筋，好玩吗？你住口！你在胡说八道什么？你说的是人话吗？给我抓住他，张嘴！
会有暗害在这待一待。我没有嘲讽，我是想说，得赶紧把钢筋从他的脑袋上拔下来。这根安神香只能起到一点安神的作用，救不了他的命的。再不拔出来，他活不过十分钟。哪来的小子，在这口出狂言？这可是龙岩安神香，给仙人用。无知，这龙贤香含龙贤之气，能保三魂七魄。虽然救不了张家主的命，也能保他在一炷香内不会气绝。何止能闻三魂七魄，这香凡人闻一闻，能多活几十年。仙人嗅一嗅，境界可更上一层楼。不可能，这香我练了几百根了。师傅说了，这香就是驱蚊子用的，对于提升修为没有一点作用。要不然，我怎么可能只有这么一丁点修为？妄言！这香以龙贤为料，大罗圣境修为方能练的，天上不多，人间少有。我练了上百年，才斩下区区三根。你居然敢说你练了几百根？不可能啊！师傅说这种香，我大罗圣境这种低等修为就能练，就是垃圾啊！哎，算了，不管了。哎呀，你们先别说了，先把老先生头上的钢筋给拔出来，再不拔出来，他可就真就死了。口诛狂言！我等三位神医都不敢拔，你怎说拔就拔？拔出来了，当场毙命！不会，你们听我的，先以仙气炼金针封住他的左右神庭，保住三魂，再封住他的气海、凤池、百会三穴，护住七魄，能有一刻钟护他性命无忧，正是拔出钢筋的最好时机。这、这、这种手段，我在仙道遗书上看过，非大罗圣境修为不可施展。你是怎么知道？谁教你的？你师傅是谁？我是玉。不行，师傅那么厉害，我修为那么低，说出他老人家的名讳，岂不是给他丢人吗？我是玉山上一个门派的小童，门派就我和师傅两个人，你们肯定没听说过。这不，师傅嫌我修为太低，把我逐出山门了。哎呀，想不到一个小门派的企图，竟然知道这种神仙功法。什么神仙秘法呀？师傅说了，此法但凡是修仙之人都会的。哎，你们不就是修仙之人吗？肯定知道此法呀。为什么在这儿见死不救，不施法救人呢？你是说他们见死不救？胡说八道！此法能救人不假，可只有大罗圣境修为才能施展。我等都是金丹期末了修为，施展不得此法。师傅说，金丹期远在大罗圣境之上。若是说金丹期都是末流，那我这大罗圣境岂不是末流中的末流？我看就是你们不想救，我这种远不到金丹期的修为都可以施展，怎么？难不成这种仙法高修为的人施展不出，反而是我这种低修为的人才可以施展吗？你你的意思是你能救我爹？只要你真的能救我爹，你想要什么，我能办到的我都可以答应你。不用，不就是拔一根钢筋吗？举手之劳吗？我现在就给你拔出来。哎，不能拔。钢筋一把，张家主必死。张家主，大小姐，不能让他拔呀！拔还是不拔？你们说了不算。老头，你说这钢筋我拔还是不拔？明明是第一次见面，可我怎么感觉对这个小伙子很熟悉、很亲切？莫名的感觉是可以信任的。小仙师，我听你的。拔。好。等一下，若是有事儿。我张家绝对不会放过你的，青雪，我伤得这么重，如果不拔，死路一条；如果拔了，还有一点机会，不妨一试。如果我死了，那是我命中该有此劫，不怪小仙师啊！小仙师，我糟了，吴贤香要烧尽了，张家主的气数要尽了。来不及了，认真点。来不及了，认真点。别怎么样，别不麻醉不消毒硬拔，我看我没安好心，明明要折磨死张家主。看来你们真的是不懂救解之法。这钢筋一指宽，入脑三寸。每拔出来一寸，都要配合镇魂诀镇压三魂。刚开始拔的时候，确实疼痛难忍。啊
不过只要多点上几根龙涎安神香，效果堪比麻沸散，就没有那么疼了。什么？多点几根？说得清楚，这龙涎香，各地门派加起来也凑不出来百根。一千前辈。请你再多拿几根吧，我愿意用张家所有的财富，甚至仙元来换。这仙元固然珍贵，可这龙涎香，我出来时只带了一根，其实三根香我全部带在身上，这是无价之宝，是囚禁化羽仙门的败礼，岂能浪费在一个必死之人身上？你也太小气了吧，一根香你都不舍，你还是修仙之人。喏，脸上，假的，假的。假的这世间不可能有这么多龙涎香，就是我早就说过了，这香我有几百根，你们要想要，改天随我回山门，都给你。我的道心都要崩碎了，难道我修了个假仙？这龙涎香真的是路边货？不可能，不可能，他肯定是骗人的，这都是障眼法，他说不定。是仙门的老股东，就是来此游戏人间的。一天有三七，日月星，通天透地。嗯啊啊、当真拔出来了一个？张家主也没有断气的技巧吗？啊，好像也也也不是那么痛了，不疼了。那真的是龙涎香，还有他的手法、口诀，都是是大陆圣境修为。难道他真是隐世仙人？我儿子的手上也有一块这样的胎记，难道他就是我的儿子小一？不可能，不可能！他是仙门中人，就算是小一还活着，也不可能进到仙门。仅仅用二十年就能修成这般大能仙道啊！金庸之神开僧路，魑魅魍魉破我天。天门地火，即将灭命。叫！你那三位神医都束手无策的事情，他竟然真的做到？这是什么妖孽手法？居然救活了一个必死之人！难道他真是隐世仙人？看着年轻，实际已经是修行千年的老葫芦。不行，这件事我必须回仙门，报师哥，求小神仙收我为徒，传授仙道遗经。你们搞错了。我我就是一个被师傅赶下山的弃徒，不是什么神仙，也没有看过什么仙道遗经。此人虚实不清，看不透，还是回禀祖师之后再做打算。小神仙，是我们有眼不识泰山，你仙道高绝，又慷慨赤香，不知能否赐我一根龙涎香，以补今日损失啊？这种便宜东西啊，我有的是，想要多少，你们自取便是。小神仙留步！小神仙救命之恩，无以为报，请受老朽一拜。二位快请起，我真不是神仙。刚才救你的手法，师傅说过，随便拿一个仙门中人都可以做到的。既然如此，请问小神仙遵行大命。我张家有份化于仙门的仙缘，三月三，也就是明日午时。他们会召开仙缘大会，你如果不嫌弃，可唱一试；如果能进仙门，即可早日进无上仙道。我叫张毅，工长张，容易的易。张张毅，你也叫张毅。他的手上也有印记，难道他真的是我丢失的儿子吗？我的儿子是神仙，小神仙，原来你也叫张毅。请问您今年贵庚啊？都说了我不是神仙，就是一个没有资质的废柴，医道也只懂一点点，就叫我张毅就行了。我具体年岁自己也不知道，我自幼在山中长大。嗯，据师傅说，应该是这个年纪。原来他已经修行了两千年，看来
，也只是和我丢失的儿子重名相似而已。二十多岁了，师傅说我的因果就在东南靖州，这里应该能找到我父母吧？要是找到了，一定要问清楚，当年为什么要丢下我。实不相瞒，老夫也曾修炼仙道，只是天资愚钝，从未证得半点仙道。化于仙门的祖师曾说过，我女儿晴雪乃是九阴之体，欲知双修，可以修改仙资。爹，你什么意思啊？你要让我嫁给他？小仙师救命之恩无以为报。再说了，小仙师能力超群，你嫁给他，你不愿意啊？爹。我有九阴圣体，仙道祖师说有金仙资质，将来能带我进入仙门的飞升仙界。只为寻找一弟弟，我才拒绝的。将来若找到一弟弟，哪怕为了报答爹爹的养育之恩，我也可以带一弟弟进入仙门。可他，只是一个被仙门逐出的企图。哎，找了十多年都没有找到，机会渺茫啊。也许。小姨他早已经不在人世了，小先生救命之恩，岂可不报啊？不用不用，我救人不是为了强人所难的。师傅教导我要行善积德，这样有助于突破修行桎梏。老先生，您愿意给我一份仙缘，我已经很感激了。至于婚事，就先算了吧。哎，化于仙门，追求只修仙资质。如果张先生，你的资质无法达到他们收徒的要求，你该怎么办呢？那就只能说明我真的很废柴，没有修仙的资质，只能做一个生老病死的凡人。爹，三年，三年时间，我一定能找到一弟弟的。至于今日恩情，张仙师能修行至今，必定是有一些资质在的。待我找到一弟弟，我就嫁给张仙师，到时候祝他重登仙道。仙中九响，化于仙门的仙缘大会又要开了。仙缘大会是化于仙门一年一度的盛会，外界之人要进仙门修习仙道，通过仙缘大会的临死考验，是唯一也是必经之路。能入仙门者，光宗耀祖，无上荣光。不过，我观今日诸位。皆资质平庸，唯我略高一等。看来这拜入仙门的殊荣，多半是要花了我江家了。仙门之地不得喧哗。拜进仙门。周仙人，嗯，你怎么不跪啊？这三位可是化于仙门的掌教真神，来主导今日大会。你可千万别惹怒他！跪三位真人，就是对仙门不敬，对仙道不尊。你还想不想进化于仙门？面前之人，既来参加仙缘大会，准备拜师入仙门，为何不跪？我要跪，就要跪真正的仙人。而你们修为不高，算不得仙人，不值得我。好头的小头。我与二位师兄执掌仙门千年，入得仙门论道，下得地府机魂。你竟敢说我们修为不高，算不得仙人！哎呀，张仙师就在此妄言，赶紧给三位三师道歉！哼，不敬仙人者，没有资格参加仙缘大会。请三位仙人下令，将此人逐出。我又没说错，为什么要把我赶出去啊？他们真的不是仙人。我师傅说过，真正的仙人修为高深莫测，根本就看不透境界。我师傅就是仙人啊！我就看不透。我看小九的确有几分修为，练气期八层。你是何谋何派？以练气期的境界，竟能看出神仙境的修为？哼，你的师傅到底是何方神圣啊？我师傅说我天资愚钝，修仙资质低下，把我赶出山门了，没脸再提师傅的名号。哼，不肯透露。好，好，好。你说我们修为不高，那你就好好说说，我们到底是何境界？
。师傅说，头顶三朵莲花盛开，是炼气期；两朵莲花盛开，是筑基期；一朵莲花盛开，是金丹期。只有一个莲花枯落的，是陆地神仙境界。像师傅那般，头顶只有一个莲花枯落的，才是神仙。凡人修炼，是陆地神仙，以示极限。练气期修三朵金莲，筑基期修两朵金莲，金丹期修一朵金莲。待金莲闭合，重回孤朵，便是陆地神仙。哎呀！我的障眼法快瞒不下去了呀！他已经九连体开，入天道境。嗯，得赶紧让他下山，不能叫他知道我这个师傅已没有什么东西可以教他了。你们三个的境界就是练气期，离陆地神仙境还差得远呢、啊。<笑>真是坐井观天，胡说八道。我一个堂堂陆地神仙之境，竟被你说成一个小小的炼气期的修士，简直是可笑至极！可笑至极！<笑>以我看，你师傅也如你一般，井底之蛙不知天高地阔。既然你不肯跪拜，那也就罢了。反正你这般愚子纯才，竟然也经不起考验，入不得仙门。和你计较，倒也显得我们有失身份。五十至，及时到，请仙门圣器，混沌神珠。请仙门圣器，混沌神珠。这就是化羽仙门圣器和阴灵根测资质，变善恶的混沌神珠啊！当年我几次跪求玉入仙门，就是此神珠测得我资质不够，至今无缘仙道。鸿蒙之入始，天地初开，诞生这混沌神珠，作用万千，其一便是可测修炼资质。凡修仙道者，以手触摸神珠，神珠便会显示其修炼资质。凡人修炼者，分九境：炼气、筑基、金丹、陆地神仙、仙仙、神仙、金仙、大罗圣境、天境。触碰神珠，金莲显现，金莲显现数量，代表修炼资质。所能达到的上限，金莲之下皆为蝼蚁，只有显现一朵金莲，才具有修炼大陆神仙境的可能。若是金莲不显，那则证明这辈子都成不了仙。师傅说，一朵金莲已是凡人修仙的大限，这样才有修炼到陆地神仙境的可能。那像我这样投生九莲的末等修为，岂不是这辈子都没有机会了？一朵金莲，陆地神仙资质。两朵金莲，天仙资质；三朵金莲，金仙资质。倘若有六朵金莲，则为大罗圣境资质。不过此种资质极少，可谓是万里挑一。若显现九朵金莲，可达天道之境。此种境界。自开天辟地以来，只有道祖一人成就。当然，即使一朵金莲未出，只现莲花骨朵，也代表有修炼资质，可做门外弟子。若莲花骨朵也未显现，那只能做仙门外扫地的杂役了。凡是可出一朵金莲，有修炼陆地神仙资格者，皆可得仙门老祖赐福。洗精伐髓，提升境界。九朵金莲是天道资质，啊，可。
可师傅明明跟我说，九朵金莲是最低等的修为资质啊！难道是师傅说错了？我们真的是井底之蛙？可仙道资质，即刻开始。要入化语仙门者，皆可上前。爹爹虽然定了我们之间的婚事，但是我还是要告诉你，我虽不奢求你能达到金莲一品的资质。但你起码也要能达到门外弟子的级别，我不想也不会嫁给一个杂役的。哎呀，一朵金莲勉强进入仙门，那我还要不要她呀？我这二十年的威猛修为，不会真的要成为给仙门扫地的杂役吧？看你这心虚的样子，你不敢，那我来。我不求我的男人比我强，但一定。不能比我差。我女儿可是太阴圣体，可不是一朵金莲那么简单的。按化语仙门的规矩，三朵金莲已经有了金仙的资质，我这种修炼废尘，一朵金莲也显现不出，怎么可能抢得过她？哎，注定我与张家无缘，结不成这桩婚事了。三朵金莲已有修成金仙的资质，已十分罕见。不愧是太阴圣体，先天就有修仙资质，稍稍出手便已是无数人毕生努力的极限。只可惜你已有言在先。三年之内不入仙门，张清雪竟是太阴圣体之身。据说与太阴圣体之身双修，修为可倍增。太阴圣体，万中无一，要入大罗仙境，登顶仙道。张清雪绝不能成为别人的女人。清雪出身高贵，又是先天圣体，乃人中之皇。能与晴雪谈婚论嫁者，也必须是万里挑一的翘楚。我江少廷自诩为人中之龙，今日特向张氏提亲，求娶晴雪小姐，还请晴雪夫人去。江少廷，你要向我求婚？没错，窈窕淑女，君子好逑。放眼整个靖州，能配得上晴雪姑娘的，怕也只有。胡说八道什么！我已将晴雪许配给了张仙师江少廷，你就死了这条心。这江少廷一身煞气，与张家主被谋害时的煞气相同。无论他与这件事到底有没有关系，但他一定不是什么好东西。晴雪绝对不能嫁给这种人。没错，江少廷是吧？晴雪已经答应嫁给我了，你来晚了。拿开你的脏手！爹爹虽然让我们成婚，可我什么时候答应要嫁给你了？晴雪，你什么意思？难道连爹爹的话都不听了吗？爹爹，国王的方式有很多种，你为什么一定要让我嫁给他呢？我曾经发过誓，我张晴雪的男人，要么天资比我聪明，要么能力比我强，否则他凭什么可以征服我呀？听到了吗？晴雪有金莲三品，金仙资质，请问你？是何等仙姿啊？是何等仙姿、啊？我具体仙姿不知道，但师傅说我头顶九朵金莲，是修仙者里修为最低的。哇！九朵金莲乃修者最高境界天道境，你你却说是最低修为。你这是殿下在羞辱我们，说我等头顶三朵金莲的修为还不及你最低等修为。九朵金莲明明就是最低的修为资质啊！师傅应该不会骗我的，可能师傅传给我的修仙境界与神珠测出来的是相反的。哦，不不不，我的意思是，我实力低微，若是触碰神珠，一朵金莲也生不出来。我的修为比不上在场的任何一位。爹爹，您都看到了吧？我有太阴圣体，又有金仙资质，嫁给他岂不成了整个仙门笑？哎呀
，你不嫁给张显世，难道你要嫁给江少平吗？他面见心不静，他向你求婚是另有所图。这种婚事，我绝不同意。没错，大小姐，我都看得出来，这姓江的为安好心。住口！莫等修为，没半点修仙资质，一双肉眼凡胎，你能看得出什么？张家主，大小姐得仙门认可，有金仙认证，你呢，只是一个普通人，做不了他的主。爹爹，只怕今日女儿要忤逆您的意思了。我张晴雪不愿嫁给一个一无是处的人，沦为仙门的笑柄。若是你能得到神珠的认可，我愿与你结为一世双璧。当年。话语仙门老祖曾说：“我乃九阳圣子之体，一直未能查验。今日一测便知。”当年老祖所言非虚啊！此子乃九阳之体，与太阴之体平齐，可入。金仙境，一个九阳之体，一个太阴之体，若两者合修，境界高升，不可估量啊！爹爹，你要相信女儿的选择没有错，嫁给他，我此生境界难以存尽；可嫁给江少，必能缔造仙道，境界奇迹。哎，师傅说过，心地不善，难成真仙。张清玄。你两眼蒙尘，不辨黑白，即便是测出天道境，也成不了真仙人。我也想看看我二人合修是何等的精心之举。是六朵金莲，六朵金莲，大罗圣境啊！二人合修。可出大罗圣境啊，是我羽化仙门之福，天地同庆啊！张家主，看见了吧？大小姐选择少廷，才是正确的结合。他若是听你的，选择一个一无是处的废材，怕是仙道境界再无寸进了。哎，张仙师啊，嗯，我不想看着晴雪跳进江家的火坑，这里。只有你能帮他呀！我，啊，张家主，你别开玩笑了。我要是上去，一朵金莲我都显现不出来。这件事我真帮不了你。你你想，啊，不不是，张仙师啊，你不上去，师师怎么知道呢？万一你和他一样，也是九阳之体啊，你比他还强吗？不可能！我要是九阳之体，修仙奇才，我师傅怎么可能把我赶下山门呢？人贵在有自知之明，麻雀的确不能有凤配。你我云泥之别，配不上晴雪小姐，你是不争的事实。但你也可以上前一测资质，说不定还可以留下来做个扫地的杂役。你没错，张毅，别说我没给过你机会。我不要求你能超越江少，但若你能让神珠出三朵金莲，与江少的资质平齐，我未尝不可改变主意。哼。我也想看看这个号称逃生九连却修为莫等的狂徒是何等的罪。上来，撤！对，不可推脱。撤！撤！我若是一朵金莲也测不出，可就真是把师傅的老脸给丢尽了呀！无论有没有仙道资质，你都应该有踏出这一步的勇气。你连上前一步的胆气都没有，你根本就不值得我多看你。我畏首畏尾，修士之耻。说出你师门名字，师傅是谁？滚下山去！自此，你这一门再无资格参加我话语仙门的仙元大会。哎，罢了，测就测，总不能真把师傅的老脸丢在这儿，让他们踩到脚底吧？行，我测，但是我话先说清楚啊，无论结果如何，都是我一个人的事儿，跟我师傅无关。与我师门无关
来。我就说嘛，我修为莫等，修仙资质低下，一朵金莲也显现不出。早料到不会有金莲显现，可没想到这神珠无意，你竟没有半点修仙资质。在我仙门阶前，扫地的资格都没有。张家主，我话语仙门赐予你张家的仙缘，落在他的身上，算是白白浪费。张仙师啊，看来老朽是看走眼了。你的确是无缘仙道啊！本以为你能留下来扫地，没想到这等低等末流的差事都轮不到了。幸亏我慧眼识人，才在你这种人身上没有浪费一时半刻的青春。那是我眼花，看错了吗？那那是一品金莲，一品金莲。我这种末等修为也能测出金莲一品，有陆地神仙的资质，可为什么师傅这么多年没有看出来？金莲一品，没有半点修仙资质的他，竟然测出了金莲一品，难道是仙资不显吗？好啊，一品金莲一品也算是有陆地神仙的资质了，与我们晴雪也算是般配了。不过是金莲一品，我和江少可都是金莲三品，他与我才是地仙与金仙的差别。听清楚了吗？金仙与地仙听起来只有一字之差，可在修仙界以外，差的可是万年之遥。再过一万年，你也修不到金仙界。慢着，不是金莲一品，是金莲二品啊！不可能。金莲一品，陆地神仙，以是他这种俗物修仙之罪，怎么可能金莲二品？白石仙人，您看错了，哪有什么金莲二品啊？我能有陆地神仙的资质，已经很知足了。不是金莲二品，神珠已有吞吐金莲之相啊！啊，金莲二品，张天师。你我们晴雪之间的距离，已经从万里之遥变为咫尺之间了。<笑>不就是金莲二品吗？我家少廷可是金莲三品，他们之间可是天仙和金仙的差距。我没做梦吧？片刻之间，从地仙晋升天仙，这样的资质，真是我测出来的吗？不是天仙，是金仙。不是天仙，是金仙。三朵金莲，仙资质啊！三朵金莲，金仙资质，为界凡体，居然与太阴之体、九阳之体资质齐平，同一天内测出三位金仙资质，这是化语仙门从未有过的奇事啊！更奇的是。他这种没有先天修炼体质，竟可媲美九阳太阴之体，真是修仙奇才啊！我那九阳之体万里无一，竟与他这种被仙门逐出师门的废物资质平齐，真乃我江家之耻啊！晴雪，你看到了吗？张先生和你一样，也是金仙资质，你们才是最般配的那个人呐、啊！真的般配吗？虽然都是金仙资质，可我是太阴圣体。太阴剑凡体，显而易见，谁尊谁卑。除非他能测出今年四品再生一金，才能勉强与我平齐、哎，这才叫般配。哎，神珠又有吞吐之相，老今天要出一个超越金莲三品之人，我难道把六位美女金莲四品？看似平平无奇，总是金莲四品。他是怎么做到的？他到底是什么人？当年老祖修行三万年，又听老君论道，才突破桎梏，升至今年四品。这小童看年龄不过二三十，竟然已经达到了老祖修行三万年的高度。这其中不会有假吧？
。师傅总说我是愚钝至极，朽木不可雕也，连基本的炼器技都无法突破，怎么到了这里却成了修仙奇才，达到了金仙之上的资质？这混沌神珠不会是失灵了吧？晴雪，如你所说。张骞师现在已经是金莲四品了，现在应该与你般配了吧？金莲四品又如何？我和晴雪双修能到达金莲六品，我二人结合，可达大罗圣境之志。他区区金莲四品，比得了吗？这叫般配吗？他若真想和少廷一较高下，那就测出个金莲六品，让我们瞧一瞧啊！金莲六品，大罗圣境。几位执掌仙门千年的仙人都难以达到的高度，我怎么可能做得到？知道自惭形秽就好。你我之间的婚事，趁早死了这条心。我，我是四品金莲，神珠令广未消，自有吞吐金莲之相啊！不可能，金莲四品已经超越了金仙，若再吐金莲，岂不是要接近大罗圣境啊？这是凡人修仙绝不可能达到的高度，真的是金莲六品，大罗圣境资质啊！我与江上何修再勉强测出金莲六品，他怎么一个人就做到了？莫非他说的投生九莲不是空话？这等修仙奇才，简直是妖孽呀、啊！我等修行几千年，才修得陆地神仙资格。他小小年纪，竟然……哎呦！金莲六品，大罗圣境，竟然有人修仙资质与我齐肩！我真没想到，张仙师是大罗圣境仙子，竟受老朽一拜。张家主，你快请起，我这受不起的。这金莲六品的仙资肯定跟我无关，依我看，八成是神珠失灵测错了。妄言！混沌神珠始于混沌初开，乃上古圣器，测资质护仙道，万年来不曾出现一点误错。你竟敢说神珠出错？这是对圣器不敬，对我仙门不敬，对仙道不敬！跪地赔罪！圣器高贵，岂能容你污蔑？跪地赔罪，否则今日让你肢体难全。听到仙人的话没有？跪地向圣器赔罪，向仙道赔罪。撤出金莲六品，也不是你目无圣器的资本。跪地赔罪。哎，张仙师，刚才您说的话里确实有不敬。哎呀，我也帮不了你，你还是跪下吧。我又没说错，为什么要跪啊？我的仙道根基为零，师傅早就验证过了。现在神珠测出金莲六品，那不是失灵是什么呀？看他的样，不像刻意隐瞒修为资质。难道真的神珠出现错误？我更愿意相信是神珠出错，也不愿意相信你真的是金莲六品。压我一口！要验证他所说是真是假，现在只有一个办法：再让神珠验测一次。若再测出是金莲六品，那我们都心服口服。我说过的话也会说到做到。嗯，没错，就这么办。张氏小童，再测仙道资质。师傅神通广大，慧眼如炬，他一定不会骗我，一定是神出失灵。行，测就测。这是。天珠异动，天地色变。今日要出一位天道资质、仙道大能了。什么？仙道资质、仙道大能？自盘古开天至今，也只有道祖一人能达天道资质啊！若真有人能达到天道资质，与道祖齐平，此人必将真动整个仙界。先出金莲三品，再出金莲六品。每一次都让人意想不到令神珠颤动的人，不会真的是他吧？不会的，他既没有先天圣体，又是末等气度，怎么会出现天道资质呢？是我想多了，一定是我想多了。看他一副一无所长的样子，我绝不相信他能有天道资质。看，神珠日出，金莲日出，这
，还要啊！金莲九品，天道尊至。没想到人间还有一位与道骨仙子齐肩的人物啊！哟，自此期间，你可以惊动万病仙界，竟然与道骨齐肩，这岂不是让整个三界都会失心尘？这天道资质，足可以称是第二道祖啊！若、就是第二道祖之名出自我化语仙门，从此之后。我化语仙门便是三界第一大仙门，是无上荣耀啊！小道在此，恭迎张仙师入我化语仙门。张仙师有天道资质，要入仙门，当受我等五体投地之大礼呀、啊！<笑>小道自扬，恭迎张仙师入我化语仙门。恭迎张贤师入我化语仙门。三位仙人跪地相迎，张贤师是一个有天道资质的上天。晴雪，快跪下，我们求仙师原谅。哎，不用，真不用。张家主，这里面肯定是有什么误会。哎呀，张天师，你就不要谦虚了，金莲九品为证。三位仙师跪地相迎，这哪里有什么误会呀、啊？有三位仙人，你们快起来吧！你们这一跪，我根本受不起啊！这一跪，你何止受得起呀、啊？能跪天道上仙，是我等何等的荣耀啊！<笑>只要您点头，若化你仙门，仙门上下必以你为尊。你入仙门，我们愿拜您为师。仙门掌教真人的位子也让给您。我这小子到底是什么来头？竟是天道自治，整个化语仙门都匍匐在他的脚下。哎呀，我可以加入你们仙门。真的？真的但是只要仙师您愿入我化语仙门，您提什么条件，我们都答应。你们听我说完。我是想说，这九品金莲与我无关。刚才我就说了，神珠失灵测不准的。哎。这神珠吞吐金莲有序，天地间也无大祸突起，这正是验证天道仙资之相啊！我还是不相信，他分明就是来仙门求取修仙功法的一个小童，怎么会有天道之字？我怀疑他分明就是使用了什么障眼法，骗过了我，骗过了各位。依我看，他根本连金莲一品都没有。没错，据我所知。一些小门小派，专研障眼之法，流窜各大仙门，骗取修仙之法。放肆！障眼之术骗得过你们，骗不过神珠。没有什么法术能令神珠生出假象。你们还看不出吗？张仙师乃大能神仙下凡，看尽人间疾苦，得来人间体验生。再敢对张仙师出言不逊，即刻赶下山。此生再不许你将士涉足仙门半步！连三位仙人都承认了，难道真是我错了？他真的是因为仙资不显，能带给我张家无上福报的大仙人？所有人都说我有天道仙资，可师傅却说我是一块朽木，我到底该信谁的呀？小小年纪，这天道资质竟然与道祖齐肩，莫非天下真的如此修仙的奇才？待我以仙法赐福。试试他的修为到底在何种境界？什么东西？刚刚好像有什么东西进到我身体里了。啊！这是老祖赐福，赐你仙力，提升修为。看来你有天道仙资，已得到老祖的认可呀！张仙师若能留下，老祖亲自提点，不消百年，修为境界必与资质平齐，同达天道。赐我仙力，提升修为，可我一点血脉喷张的感觉都没有。我这一支仙力，可搬山移海，修士受之，比修为大增。我也能有所感应，可是进入他的身体，却如石沉大海，不
不起波澜。让我再出一日，试法一试。又是老祖赐福，难道是仙门老祖小气，赐的仙法太少？我还是没有什么感觉啊！真是怪杀我也，总是是天道自治，我这一支仙力下去也能试出修为几何，为何在他身上我却全然察觉不到？我再出，又又金大脚趾。哎呀，三位仙人，麻烦你们告知你们老祖一声，别再赐福了。这点仙力对我来说，真的没什么用。呃，这这这，老祖乃仙门的开山鼻祖，至高无上。老祖要为张仙师赐福，我等他也拦不住啊。呀、啊！好为千年先烈，居然测不出他的修为，他的修为太低，没有品级。就是我的先烈，在他面前犹如匹夫汉书。真是如此，他的修为岂不是在天道之上？不可能，不可能！道祖修行十万年，破天道再上一层，他一个道门小徒。不过有些修仙天资，总不会超越道祖，突破天道自治吧？这方位师兄，我们神州这是怎么了？几千年我从没见过如此异动！神州异动，飞祸祭祖！快！和我三人之力稳住神珠，以免神珠落地酿成大祸呀！仙道自治，最高为天道，金莲也只有九朵，这第十朵金莲是怎么回事啊？这是一股什么力量？这样混蛋神珠都经受不住。这是神珠爆裂，化金莲十品呐、啊！金莲十品，师兄是说连混沌神珠都无法承受的天道之上的资质吗？没错。张仙师，不是金莲九品天道自治，而是万古第一人天道之上的自治呀、啊！神珠本力化为第十朵金莲，这天道之上又开一道。如此逆天资质，得之可得半壁仙境，他绝不能为他人所用，必须要为我所得。天道之上的自治，万古第一人，我这金仙自治，在他面前，是一哼，我不相信，连道主都无法达到的境界，他如何能做到？这金莲是假的，他根本就不是什么食品金莲，他是障眼法，我这就拆穿你！有人，金莲护体不可近身。即使天道资质，也做不到如此霸道。天道之上，确定无疑。这天道之上的资质，我连听都没听说过。况且，连道祖都无法突破的资质，我一个刚入修仙界的新人，怎么可能做得到呀？一定是神珠失灵，出错了。杨<笑>仙师，你千万要妄自菲薄呀！如果你有绝顶的天道仙资
，近两千年的修为可胜百万年。等会儿，两千年的修为，谁啊？我。两千年的修为，谁啊？我，不是你说你已经两千多岁了，那不就是两千年的修为吗？哎呦，张家主，你理解错了，我是说二十岁，不是两千岁。什么？二十年？张天师，你是说你只有二十岁，而不是两千岁？张天师只有二十岁。二十岁，天道之上，仙子之地，匪夷所思，简直是仙道奇才呀！二十年的修为，已经远胜我们千年修为，咱们还有何脸面自称仙人呢？你们不会都以为我两千岁吧？怎么可能啊？哎，你看看我这头上一根白头发都没有，一条皱纹都没有，怎么可能两千岁？天，那也叫张毅。他也是二十岁，他的手臂上有跟你一样的胎记，他不会是叶弟弟吧？对，我想起来了，当年我抱着小姨逃走的时候，我们的手臂被一把刀同时划过，手臂，他的手臂上有和我一样的刀疤，那就确定是小姨无疑了。张家主，你你们在说什么呀？什么叶弟弟？什么刀疤，什么胎记的，张先生，能否让老朽看一下你的左臂？我这左臂有没有什么异常？有什么好看的？张教授，你这胳膊上怎么有一条和我一模一样的刀疤？张教授。你这胳膊上怎么有一条和我一模一样的疤？一言难尽呐、啊！可也就是这道伤疤，让我才能确定你就是我多年前丢失的小姨。二嫂，我终于找到你了。叶弟弟，这些年我和爹爹用尽各种办法打听你的下落，终于皇天不负有心人，找到你了。我当了二十年的孤儿。和师傅相依相靠，今天突然有爹了，有家了。是啊，儿子，时隔二十，没有重逢了，你不高兴吗？你觉得我应该高兴吗？应该叫你一声爹吗？你想多了，我一点也不高兴。今天这声爹，我也叫不出口。儿子。二十年，整整二十年，我们又重逢了。你不认我，这是为什么？我有父亲，却当了二十年的孤儿。我一直想要一个答案，我到底做错了什么？还是说我的出生就是一个错误？为什么？为什么当年你要狠心抛下我？小姨。难怪他有逆天修行资质，他就是当年老祖断言为修仙奇才的张家独子啊！啊，我记得你曾经说过，他出生之时，天宫地产一逆天仙子，刚出生就有逆天的资质。老祖当年不愿意见有人能修为境界超越他的存在。但是仙人又不得甘愿凡尘之事，于是命令为头，将他带到死时，将他杀死在了江湖之中。没错，本以为他早就死了，没想到他的命够大。不过也没关系，既然他没死，也测出了他的逆天资质，证明了他的身份，老祖会做什么？让他走出这仙。小姨，这其中原委你是说不清楚，我们还是回家，我慢慢给你解释。好，弟弟，你误会爹爹了。当年有人要杀你，爹爹为了保护你，被人砍了十几刀，血几乎流干，晕死过去，才把你弄丢的。什么？被人砍了十几刀？对。
。你要不信，你自己看，老爸现在还在爹爹身上呢。没错，若不是当年我身受重伤，晕死过去，我是不会把这路丢的。李月，对不起，我当年还以为你是故意抛下我。师傅教导我，找到亲人，敬之爱之的话，全被我抛之脑后。我真不是人，玉姐，你这是干什么？是爹我错了。啊，这里是仙门，我们不必说话，我们还是回去。啊，啊，回家。去他的仙门，我不见了。神珠爆裂，仙门大祸，未查清大祸根源，谁都不准走。多年的老祖，多年的老祖，是谁毁坏了我化羽仙门的万年圣机——混沌神珠？哎，老祖，是他。就是他毁了仙门圣器、哎。回禀老祖，是这位、啊、张仙师，他就是仙门老祖，上来就兴师问罪，混吃的是来找我麻烦吧？哎，你饭可以乱吃，话不能乱说。那神珠明明是自己碎的，你不能怪到我儿子头上。难怪死者如此逆天，原来是他。有时大难不死。便是天意，活到现在刚好。他的逆天之智可以为我所用，用了他的之智，我的修为直通天道地。哎，你个老东西，你就别替他狡辩了。大家都看到，神珠爆裂化作第十朵金莲，就落在他的手上。是你们要我测的呀？测出来十朵金莲，神珠爆裂，还说我有天道以上的资质。你都说了，这不可能的，肯定是神珠出了差错，爆裂消失，这跟我也没有关系啊！哎，张先生，这混沌神珠明明是因为承受不住您的逆天资质，才会爆裂自毁。我等守护神珠已有千年，这点啊，您不能不认啊！好，好，好，既然你们都说神珠因我而毁，那我也无话可说。那你们想怎么样？怎么办？依照神珠等价值赔偿。神珠无价，这小子十条命也抵不上一颗混沌神珠。老祖十万一条呢，这小子今天休想全身而退。二十年前，让他捡回了一条命，今日老祖亲自动手，看他怎么死。这神珠我来赔。我张家屯有黄金万斤，珍宝无数，全部献给仙门如何？哼！神珠乃上古圣物，岂能等同于凡俗金钱？只能用同等价值的仙道圣物来赔。若没有，今天张家之人一个也休想离开化羽仙门。老祖，你明知化羽仙门之中只有混沌神珠这一件上古神器，你这分明是刁难！哎呀，老祖不怒，除非张仙师有到天宫界的保护的本事，否则难平老祖之怒啊！你要上古神器，我拿不出来，我这里只有一把自己炼制的兵器。张仙师不可妄言。这一把柴刀怎可和神珠相比？这不是拉低了神珠的价值？爹爹，赔偿的事我和爹爹想办法。你快把这刀扔了，别给别人留下诟病的把柄。扔掉？为什么要扔掉呀？下山的时候，师傅给我的东西不多了，每一件都价值连城的。小子，你能别吹牛逼了行不？不就是把破柴刀嘛，山下天祥铺里有的是。你是当我们眼瞎，还是当老祖不识俗物啊？老祖，我看此人就是来仙门捣乱的。他若赔不起，就要他的命以济神助。谁说我是来捣乱的呀？我下山的时候
，师傅特意叮嘱，说我这把刀就是给师座金山都不换了。我想价值应该不比你们那个混沌神珠差。老陈，你们要不要？哎，这这赵天师，你不能仗着自己资质逆天就放肆无度吗？啊？哎呀，今日这事啊，过分了，过分了啊！哎，我倒是想看看，这逆天资质的修仙奇才练出的刀有何金贵之处。江少廷，仙门已准许你为入门弟子，拿刀拿来我看。是。切，是一把火。不就是一把火？江少廷，不过一买柴刀而已，你何故有此举动？一把刀而已，怎么会这么重啊？啊<笑><笑>少廷啊，你可是能扛起千斤顶的人，怎么能当着几位仙人的面，就这么拿不起一把刀呢？这把刀好像有万金之重，我这张手只能撼动千斤之力，我我确实是拿不起来。几万斤重？江少廷，你开什么玩笑？这把刀是我亲自打的，重七斤八两，怎么可能你说的那么重？江少廷，张毅的资质远超于你。你心里不舒服，所以才用这招。你先激怒老祖，迁怒张毅，是不是啊？江少廷，你竟是如此卑鄙的小人！我还想着跟你双修，真是恶心死我了。江少廷，你少故弄玄虚，快把张廷池的窄刀给我拿过来。三位仙人，我、啊、好，我拿。要么是幻觉，要么是他耍了把戏。这次我尽全身之力，我就不信拿不动你的破柴刀、啊。江少廷，一把刀而已，没必要演的那么像吧？拿好了。这位仙人呐、啊！这刀是被他做了手脚，害我当众出丑，有辱仙门之位，还请仙人替我出气，灭了他！喂喂喂喂，江少廷，你演戏演上瘾了？我都说了，这把刀七斤八两重，你别告诉我你拿不起来。江少廷，这到底怎么回事？三位真人，呃，这刀有古怪，一定是被他做了什么手脚。我我拿不动啊！本以为你修行根基稳健，能成为我仙门上乘弟子，没想到连把刀都拿不起来。起开！这刀看似破破烂烂，怎么这么重？难不成这把刀真有万斤之重，连我仙门真人都拿得不起？不是，那仙姑，您不是开玩笑吧？这刀，小易轻而易举就拿起来的，它没有那么重啊。这刀虽然重，还没到拿不起的地步三位真人，你们现在相信我了吧？这刀一定是被他施了什么手段。看仙人的样子，不像是装的呀。难道这些仙人真的连七斤八两的刀都拿不起来？这把刀真的很轻啊！几位仙人，要不你们再试试？我仙门威名不能被一把刀给毁了，我倒要看看这把刀藏了什么把戏。仙人，我说他们还不相信，你来告诉他们，到底是不是那么轻？快，这
这刀真的有反家之功吗？这刀真的有反家之功吗？白石之人的面色不太对，莫非这把菜刀真的有什么玄妙？先生，这刀你已经拿起来了，你来告诉他们，我,我有没有说谎？你觉得这刀重吗？这刀很轻，一点都不重，在我手里轻如红包。江少廷，你都听到了吧？白石之人都说了，这刀很轻。你这装腔作势的把戏被拆穿了！我没有撒谎，老祖，你要相信我，呃，真的是他在戏耍仙门呐、啊！是真是假，有何玄妙？把刀呈上来，我一看便知。白石真人，来，把刀呈上来。嗯，是。嗯。重如高深，我快要撑不住了。仙人，你刚刚不是还说这把刀很轻的吗？哦，你是在配合他们演戏，想要陷害我是不是？胡说八道！我化羽仙门三位掌教真人光明磊落，岂会做这种阿杂之事？老祖，紫阳师兄，这下你们相信我了吧？此刀若不真是神器所化，必是高人施了法术。我等。破解不开，这些事你快把这刀拿开，回家死我了！小易，你快把刀拿走，别把仙人压坏了。哦，师傅说过，只有通天彻地的大法宝才会散出七彩一物。难不成我随手练成的砍柴刀是媲美混沌神珠的大法宝？抬不起来，他的资质虽然逆天，但是他的修为境界只是仙门小童，对他成何体统？这刀可成神器，若是他随手一练而成，那他的修为境界绝非小童。那我也来试试，你这把刀到底几斤几两？看、啊，这把刀。多半是被高人动过手脚，你们三人修为相当，还是我来吧。老祖小心，这刀当真古怪的很，不可小视。哼，这把刀，他就算是被仙人加持，他也不过是一间死屋，我还怕他不成？老祖、啊，他们拿不起这把刀，是不是因为这刀身上有一层七彩迷雾啊？哪有七彩迷雾？我看到的只是锈迹斑斑。你少在这里蛊惑人心！我没有胡说呀，这刀身上面明明有一层七彩迷雾的，你们看不到吗？哎呀，没有。啊、哪有什么七彩迷雾啊？胡说八道！哎，小子，老祖要看你刀，就乖乖的送上去，少在这拖延时间。有什么用？不管你对这把刀施了什么手脚，都逃不过老祖的法眼。只有仙道神器才会有七彩迷雾傍身，而只有大罗圣境记忆上者才能一眼识破。你是觉得我的修为境界不如你吗？嗯，来，把这把破刀给我。哎呀，常仙师，也许今天在现场人之中，你的资质最高，但要比修为嘛，还是我们老祖最高。莽王无度，不知所为，就灭一灭你的威风。拿过来，大概是我出现幻觉了吧？一把柴刀，怎么可能是仙道神器呢？给。嗯这破菜刀，我像是有人使了心术，绝定比高神。难不成真的是一落尘埃里的仙道神奇？老祖，你怎么一副很吃力的样子？你不会也想说这刀力重万金吧？少林老祖是怎么了？莫非这刀真是重的
连老祖也拿起来了吗？老祖，需不需要我们帮忙？不能让这小子看出来我拿不动的样子，否则这脸面尽失啊！不用，一把破刀，要几斤几两？看到了吗？不管你施了什么法术。都被老祖给破解了，你还是乖乖的用你的命来偿混沌神珠吧。不愧是仙门老祖啊，修为就是在我们百倍之上，很轻松就提起这把刀了。这刀怎么越来越重了？我也快要坚持不住了，怎么办？怎么办？老祖，你不是说这把刀很轻吗？那你手抖什么呀？我的手没抖，这把刀轻得很。你感觉我像是拿着很重的样子吗？<咳>不像，一点都不像。撑不住了，这么多人看着，不能丢我身为仙门老祖的脸面。我想个办法。老祖额头冒汗，手臂微颤，这可不像是很轻松的样子。我告诉你，我不光这只手能拿，我我另一只手我也能拿。哎，哎呀，老祖，你你这是干什么呀？你怎么给一个小辈儿跪下了？这还跪得这么公正？老祖，你别给我跪下呀！你几万年的仙灵，我才二十岁，你我受不起啊！老祖。您的身份就是整个仙门的脸面，您这一跪，便是整个仙门都跪了呀！这三界之内，能受我一跪的，除了天上的大神仙，也只有天道神器了。仙道神器，可这里除了自毁的混沌神珠以外，哪里还有什么仙道神器呢？老祖口中所说的仙道神器，莫非……就是这把柴刀，没错，神气不显，但却有仙力。这把刀可以作为混沌珠的赔偿。太好了，混沌神珠赔偿了，我们可以走了。小易，太好了，咱们走吧。这个仙门不过如此，回头爹给你找一个更好的仙门修炼啊！哎呀，站住！这把刀可以作为神珠的赔偿。但还不够，你必须再拿出来一件神器才行。再要一把神器，可我除了这把刀，身上就剩这两本婚书了。你们要不要？哎呀，张贤师，不可胡闹！狼族之所以有今天的修为，全靠数万年来保持童子之身，不近女色。那这是我身上唯一的东西了，你们不要。那你们想要我赔偿什么呀？还有，你的逆天资质，我若能得到你的资质，你能直接踏入天道境，修复神经。看来，老祖终于要出手了。老祖若是吸收了他的资质，那这世界上可就没有人有能突破天道境的可能了。也许老祖是对的。没人突破天道境，非常不是一件好事。少了一重境界，就少了一重压在仙门头顶的大山。你要我的资质？师傅跟我说过，资质是一个人的神识慧根。要是把我的资质给了你，那我岂不是无时无会，这辈子又吃又傻？不行不行，这个条件我不答应。老总，你身为仙门之首。你怎么能想出如此阴毒下作的办法来？你，我们学了他二十年，好不容易一家人团聚，我们张氏满门，不允许你们人动他。你们看清楚，这里可是化雨仙门，你们是去是留，是生是死，你们说了不算，老祖说了才算。嗯，你们不是说我有逆天的资质吗？那这里岂不是没有人是我的对手？那我们要走。你们谁能拦住我？哼！你虽然资质逆天，但是
，你也得有时间修炼，才能提升境界。可你现在呢，境界低下，不用我出手，随便叫一名弟子，让你走不出这道门。若是阎王武装灌注他一臂之力，你们这道门还拦得住吗？奉家师之命，张毅、张仙师，把武装灌保了。万寿山武装灌圣女，他怎么来了？没听师傅说起过，这玉金山与武装灌还有交情啊？一个小童，他毁我仙门神器，混出神珠，怎么？你武装观到底是压人，为了出头。自他下山之后，便是我武装观。你要动他，家是正元子，五万寿山圣女，不答应。小姨，你什么时候拜师武装观做了镇元大仙的弟子啊？我没有。嗯，这位圣女姐姐，你是不是认错人了？我从来没去过万寿山啊。难道你下山时，你师傅没有告诉你，你有一份婚书，便是与我万寿山圣母？万寿山武装观圣女，哎，真的是你！我此次下山也是受家师所托，请你回武装观，一是为了你我二人成婚之事，二是家师身体抱恙，要请你到观中炼制天然金丹。为家师疗养身体。坏，镇元子号称地仙之祖，武装观又远在化雨仙门之上，有武装观抱着他，今天怕是难把这个小子给留下来了。垂涎万寿仙家腹地已久，以钉头七剑书暗咒镇元子，十天内必亡。如今已过四天。镇元子，想必已经元气大伤，所以无需惧他。不行，他谁也带不走。他毁了我们的仙门圣器，混沌神珠，留下他的资质赔偿才行。于家是镇元子相比，你不过是一个小小仙门之内的仙师而已，也敢忤逆家师的意思？镇元大仙要人，就让他亲自来。若镇元大仙亲临，那我自会放人。镇元大仙不能轻举，我落花洞洞主向你要人可否？落花洞。未经通报，不请自来，还望主勿怪。刚来了个武装观，现在又来了个落花洞，歪门邪道都来了。今天啊，话语仙门可真是热闹啊！<笑>落花洞用毒于无形，无孔不入。你嘴巴不干净，今日毒哑了你，就算给你一点小惩罚吧。洞、啊、主、啊、大人。我们错了，再也不敢了。求你把解药给我们吧，求你了。自行回去用金枝灌洗三日，方可解毒。落花洞女子不远，听口气好像也是为我而来的。难道师傅给我的另一份婚书就是与她的？落花洞主亲自来我化玉仙门，也是为了他。没错，二十年前玉金山与我落花洞有婚书，待他入观之年便与我完婚。我今日来此仙门，便是来接我的未婚夫，与我回落花洞完婚。一个武装观，一个落花洞，碰在一起了。这可叫我如何选择呀？镇元大仙法力无边，连天地都要敬重的三分，我们不可束手为敌。若发怒，用毒无形，三界之内无人敢惹。咱们
，也不可与他交恶呀。我看他还是放人吧。既然武装观、落花洞都来要人，那这个面子我不能不给。那么这个小子到底是去武装观还是落花洞？那你们自行抉择吧。武装观少女，她是我的未婚夫，你的手拉错人了。张义斯与我也有婚书，我跟他也有婚约，现在就叫未婚夫，你们太早了吧？武装观规矩繁多，处处约束。哪里有落花洞来的自在呀、啊？咱们在那儿啊，可以做一对快活夫妻。我想你会选落花洞的，对吗？武装观也好，落花洞也好，只是恐怕今天这个事儿，我做不了主。哎哎，不是他做不了主，是他不会娶你们的。他要娶的人是我，你。你我什么时候说要娶你了？我现在已经够乱的了，你别给我添乱了，行不行？我曾经发过誓，三年内只要找到你，必嫁给你。怎么，你不愿意娶我？没有不愿意，只是师傅给我定下的这两条婚约，我还没想好怎么解决呢。哎呀，你就别婆婆妈妈的了，我是你爹，所以说这事儿我来做主。你把他们俩的婚约都退了，然后回去跟晴雪结婚。不行，我那武装观圣女，婚姻大事岂可如此草率？就算婚约作废，也要面过我家师镇元大贤，商议再定。哼，我落花洞牙丝必报，你胆敢毁了我落花洞的婚约，我只能说，我得不到，你可毁掉。我落花洞主。武装怪圣女，还有这个大小姐，你只能选一个，选我，选我，选我，赐毒之命哦！你想好了，选他们还是选我？哎，他可是我张家的独苗儿，他的婚事我做主，他只能娶晴雪。不行。家师先体不适，急等张毅练得了伤。今天他必须跟我走。不行，我落花洞九族十八寨已经齐聚，只会参加我们的婚礼。落花洞一面不能丢，你必须跟我回去。哎、我找了他二十年，好不容易找到他，我不会让你带走他。他必须跟我走。玄华，我走。你们，你你们，哎呀，玄华、哎，哎呀，你们别吵了。婚约之事暂且搁置，我既然找了下人。就应当祭拜先祖，认祖归宗。明日我就去武装观，镇元大仙有伤，客户容缓。至于婚约，等这两件事都完成以后，我会请师傅下山。至于娶谁，我会请师傅下山，一同定夺。同意。想一难数，且我钉头齐剑书，救下镇元死，王行。前往武装观的丹石钥匙都是我的人。至于这个自知逆天的小子，待我用钉头齐剑书废了他，我看他如何救人。切。晴雪姐姐，你你穿那么少干什么？非礼勿视，非礼勿视。论姿色，我不比圣女和杜女差；但论仙道，我比不上他们。所以公平竞争，我说算很低啊。我要娶谁，都还没定呢，最终还要请师傅裁定。你急什么呀？不行，我答应过爹爹要嫁给你，报养育之恩，哪怕。你与他们只有百分之一的可能，那那也不行啊！万一被师傅知道我还没跟他们两家解解解解除婚约，就就就与你破身双修的话，他一定会打断我的腿的。我不行。没事，只要我们生米煮成熟饭
他们就会知难而退，放弃你。可可可武武装冠和落花洞丢了颜面，他们肯定不会是是是这么甘休的。没事，他们要是有怒气，撒在我身上。啊、不行不行不行！若是因为我一个人的悔婚，牵连玉金山，那师傅们的名声不就被我给毁了吗？啊、不行，绝对不行！张毅，受我钉头七剑书第一击，心火飞尸。还好我脸不行轻重，这小小的诱惑还不能让我乱了分寸。我的剑心咒怎么不管用了？血气下行，五指冲杀。我的剑心咒不管用了，哎哎，我要控制不住了。血气下行，五指冲杖。我的剑心咒不管用了，哎哎，我要控制不住了。嘴上说着不要，身体倒很诚实。姐姐给你。糟了，脱身了！给你气定加身，暗咒启程，小子，你活不过期！我的钉头七剑书，天道境的仙人都能杀得，你小子资质逆天，修为却不高，杀你轻而易举。金头七剑书自毁，我生要封侯，莫非他的修为境界已超越天道？哇，这就是武装怪啊！一会儿可不能让他们受你看见，火已破身。嗯、来人可是玉金山赵仙师之徒张毅小友？小友，看你们俩这年纪，不应该叫我小友。应该叫我哥哥。<笑>若论辈分，你师父赵仙师来此，我们也只尊他一声赵师兄。叫你一声小友已是抬举，若真算起年龄来，你理当叫我二人一声师叔才是。年龄不大，口气不小，敢与我师父论师兄弟，你们可知我师父玉金山仙人，有多少年的仙？说出其龄，吓汝一跳。年龄不大，口气不小，敢与我师傅论师兄弟？你们可知我师傅玉金山仙人有多少年的仙龄？说出其龄，吓汝一跳。哦，说来听听。他老人家坐镇玉金山修行，已经足足有三万年的仙龄，而我呢，也二十有一。瞧你们的样子，不过十六七八，这么壮大，你们师傅知道？<笑>十六七八。你可知本童子我有一千三百二十岁了？本仙童比师兄晚生百年，今时啊已有一千两百多岁了。你有一千三百二十岁，你有一千两百岁。我二人还是这仙官里四十八名弟子中年龄最小。若不信，有仙籍可查。过去问你师傅，师傅说过，神仙府邸，即使是守门奴，仙灵多半也高于他们这些人间散仙，更何况是镇元大仙的徒弟呢？我居然给忘了。换你小友不是，那便换你仙师。家师镇元子身体抱恙，圣女师姐特派我二人在此恭候仙师。我听说三清是你们师傅的朋友，四弟是他的故人，九曜是他的晚辈，元辰是他的下宾。你们师傅都这么厉害了，这世间还有什么手段能伤到他呀？若是明枪，自然不怕；可是暗箭，防不胜防。家师断言，是上古咒术。钉头七剑书，以咒术施法，杀人于无形的钉头七剑书，没错。不过师傅已找到克制之法，炼制天元金丹，可解此咒。可武装观并不善于丹术，于是请仙师与各路丹师来观中炼丹。师姐特命我二人在人参果树下等候，请，请。哇！这就是传说中的人参果呀！以前只听师傅提起过，说此果啊，可以死扶伤，益寿延年，是媲美天庭蟠桃的神仙果子。没错，混沌初分，鸿蒙始盼
，天地未开之际，便产出了这颗灵根，在此地开花结果，唤作草环丹，又名人参果。这人参果树啊，三千年一开花，三千年一结果，再三千年才得以成熟，短头一万年方能吃得。人若有缘啊，得人参果闻一闻，能活三百六十岁，吃一个呀，可活四万七千年。闻一闻能活三百六十岁，吃一颗可活四万七千年，这不是神仙也胜过神仙啊！师傅说了，今日若是有哪位仙师可以炼出天元金丹，便赐他一颗人参果。凡人食之可入仙道，仙人食之修为倍增。师傅上千年的修为停滞不前，我若是能带回一颗人参果给他尝尝鲜，他一定高兴死了。这女师姐说过，来人一定要是玉金山赵仙师之徒。我们只问了一句，她也只答了一句，没有任何东西可以证明，她就是师姐口中那位有着天道境修为的张毅。师兄机智，看来咱们得试他一试，莫要认错了人呐。二位仙童，给镇元大仙炼制天元金丹要紧，还是赶紧把你们家圣女请出来，咱们炼制金丹。圣女师姐去见其他丹师了，稍后便到。对了。师傅和圣女师姐都说，玉金山赵贤师之徒张毅修仙奇才，修为已达天道境，不如你展示来看，让我二人开开眼。在化羽仙门，神珠失灵测出天道以上的资质，就已经解释不清了。他们又要我展示天道修为，我根本就没有怎么给他们展示啊！张仙师，为何还不展示？是这地方太小，施展不开。还是说你这天道境的修为都是吹嘘？仙童说对了，我被师傅赶下山的时候，连练气息都没有突破呢，怎么可能会有天道境的修为呢？什么？搞错了？你不是圣女师姐让我们找的张仙师？哼，好一个装模作样的骗子，将我二人骗入这人参果园，定是想偷仙家一宝。师兄，将此人赶出庄观，赶在万寿山武装万千变，看我们把你打得皮开肉绽，再扔出去！哎。二位仙童，你们误会了，你们听我把话说完呀！小骗子，你还想再说什么？玉金山赵玄一是我师傅，我也是你们口中所说的张毅，但是我有天道境的修为，这是谣传。什么谣传？这明明是玉金山赵仙师亲自传信告诉我师傅他老人家，不可能，绝对不可能，一定是镇元大仙看错了。我要是有天道境的修为，怎么可能被师傅赶下山呢？师傅常说。做人谦虚，修为越高之人越不轻易展露本事。你是说，倒是真实师傅所说的张毅，便是在隐藏实力，不想向我人展示？不如用师傅的法宝捆仙绳，试他一试，是不是天道境？不如用师傅的法宝捆仙绳，试他一试，是不是天道境？捆仙绳困不住天道境大神，如果他能够轻松走脱，就说明他是有天道境的修为。二位仙童。若是你们还不相信，自个派人去玉金山请我师傅，他会为我作证的。玉金山距此何止千里，纵使腾云驾雾，来回也要一天脚程。倒不如先将你抓了，等待师傅回来，明辨身份再做定夺，岂不是更简单？我可是镇元大仙请过来的客人，你们不能这么对我。你若真是师傅请的张仙师，我二人自当忍罚，给你赔礼道歉。可你若是骗子，我二人绑了你，便是护元之功，师傅定会奖赏我二人。亏你们二人还有千年仙灵，真假不辨，是非不分，败坏镇元大仙的名誉。有你们两个做弟子，真是大仙的福气。所以你怎么说？这捆仙绳绝非等闲之物。你若真有天道境界，这绳子便可轻易挣脱；你若没有，是个骗子。这绳子你越挣扎就会越紧，直至最后。气绝世！你若现在就能挣脱捆仙绳，我们就信你。我说过很多遍了，我没有天道境的修为，你们让我怎么挣？这绳子怎么突然松了？难道是这俩仙童也吃不到家？师傅要请的客人绝非等闲之辈，你若不能挣脱，便是假冒被勒死，也是活该。就让他在这儿被捆仙绳勒死吧。师兄，我们走。捆了这么久，他还是没有施展修为挣脱束缚。哎，真的不是师傅要我们等的人。师兄，吓他一下就行了。若真的在庄观里出了人命，师傅定会责罚。
还是收了鬼先生，把他赶出庄观吧。嗯。我的鬼先生。二位先生，如果我说我都没用力，这鬼先生他自己就断定了。你相信吗？你撒谎！这鬼先生乃仙家法器，坚固无比。若没有天道境修为，怎么可能将来中断呀？你有天道境本事，明明挣脱就可以了，为什么还要把鬼先生弄断？真的，我我就使了那么一点点劲儿，他他就断掉了。鬼先生没中断，师傅师姐知道。一定会处处责罚我的。双冠乃清净之地，何故如此喧哗？师姐，都是他张毅隐瞒修为不说，我与师兄便与捆先生试他一试。可他不仅诚心捉弄我人，还将师傅的仙剑法宝捆先生给弄断了。明明是你们说的，这捆先生只有天道境才能挣脱，那我的修为这么低，怎么可能挣得脱嘛？一定是你拿错了，这根本就不是捆先生。张先师今日乃我武装观座上宾，一根捆先生断就断了，我武装观不与你计较。可是你不该隐瞒修为，造成这样的误会。隐瞒修为？我真的没有。我在玉京山上打了我师傅一拳，师傅只当是挠痒，还说我的拳头绵软无力，半点仙姿都没有呢。这不可能。赵先师千里传信，说你如今已经修持天道境界，单数仙术无所不能。否则我也不会亲自下山将你请来。师傅到底在干什么呀？把我的本事吹得这么大，这不是害我吗？那你跟你师傅肯定有一个人在说谎，说谎的肯定不是我。我的修为那么低，有几斤几两，自己还不清楚。你附身了。你说过要征得师傅同意，再三点其一，则有神婚。可是现在你居然……果然，你的嘴里没有一句实话。说谎的人找到了，不是赵先师，而是你。圣女姐姐，我不是故意要骗你的，是这件事它它它发生的太快了。罢了，我堂堂圣女，岂会嫁给一个不洁之人？以我，退婚。列出天元金丹，是你向武装观赔罪的唯一方式。若练不出，武装观玉金山绝交，必踏碎你玉金山门。若是比武力修为，我没有办法。可这炼丹是我的拿手好戏啊！好，一言为定。得镇元大仙邀请，我等二人星夜兼程，不敢耽误，终于没误了这炼丹大会。两位前辈一路辛苦，若能助我武装观炼出这天元金丹，加之镇元子定有重谢。圣女客气了，我们与镇元大仙乃地仙同宗。应该的。我听说，除了我二人之外，武装观还邀请了一位丹道高人来观中炼丹。是不是炼丹高人不一定，但一定是一个满嘴谎言的登徒子。要不是家师有言在先，一定要请他来观中炼丹，我们早就把他给赶出去了。哎，二位仙童，你们师傅请我来，一定有他的道理。万一这丹真被我给炼出来。镇元大仙请来的七人异士，不会就是他吧？没错，家师请的就是他。据说他精通炼丹之术，曾在玉金山炼出了九转金丹。什么？就他？弱冠之年能炼出九转金丹，还是狂言妄语吧？嗯，我在老君宫中修千年丹道，这方才炼出九转金丹。他不足百年道行，不可信，不可信呐、啊！我也觉得此人满嘴浮夸虚假，一句真话都没有。说会炼丹，估计就是想保住一时性命吧。<笑>且看他炼不出丹来，师姐该如何处置他？你们爱信不信，等我能炼出医治你们师傅的金丹，你们自会相信这传言是真的。真与不真，口说无凭。丹炉在此，谁有丹道真本事，谁在空话连篇，利剑分晓
，这炉中有三颗五成炼化的仙丹，这就是让我们炼的天元金丹吧？没错，天元金丹加湿已炼五成，未炼化的五成，三成为丹药之引，两成为丹药之心。家师说过，这人参果树上的人参果，就是这炼丹的丹药之引。而各位丹师的炼丹秘方就是丹药之心。这人参果就在树上，需要几位施展各自本领才能摘得。我记得这人参果乃是地仙灵物，与五行相位，遇金而落，遇木而枯，遇水而化，遇火而焦，遇土而入。想摘这人参果，得用金鸡子。人参果是遇金而落，可这触碰过金器的果子。仙气有失，做不得丹药之引，须得徒手摘得。这不用金器，徒手摘过，这可是闻所未闻呐、啊。家师说过，修仙之人，修为境界达到一定高度，便可玉器为金，手掌玉器胜过金器，以手敲击人参果，也可摘得。玉器为金，师傅说过，这是大罗圣境的修为才能做到。我这双手还差得远呢、啊。我先来，我修道三千五百年，这双手可开山劈石，丝毫不逊金器，定能敲下这人参果来。好，也让那些满嘴空话的小子看看，炼丹靠的是大修为真本事，不是几句口说无凭的空话。张毅。两位前辈一旦摘得人参果，并已成功过半，再炼出天元金丹，你对武装观再无作用之时，我跟你新仇旧恨一起算。我虽摘不下这树上的果子，可你凭什么断定我炼不出这炉里的金丹呢？你摘不下这人参果，你拿什么炼丹？你自己跳进这丹炉当药引吗？他能当什么药引？就算他跳进了炼丹炉，炼出的也是一颗废丹。哼，哪还有他炼丹的机会？待我摘下这人参果，天元金丹立刻继承。人参果，落落落。嗯，奇怪，按道理说，以昆仑丹师的修为，玉器为金不成问题，怎么打不落这人参果？大叔。这人参果树乃天地灵根生成所化，你不用尽全力，怕是打不下来呀。嗯。嘿。我、啊啊。昆仑仙师。你修炼了几千年，应该早已到了玉器为金的地步，为何还是打不下这人参果？不是我修为不够高深，是这人参果就根本没熟，我才打不下来。这人参果树从开花到结果，历时一万年，熟与没熟，镇元大仙能不知道吗？若是没熟，镇元大仙还叫我们来干嘛呀？哎，小子。你是说我修为不够，打不下这果子是吗？那你来，你若是能打下这果子来，我就拉下这张老脸，尊称你一声仙师前辈。哎，别别别，我没说我能够打下来，你的修为都打不下来，那我这上不得台面的三脚猫功夫就更别提了。你废什么话，老叔？你没有打下人参果丢下的面子，我替你找回来。等我打下这人参果。我看他还能不能笑得出来，让开！神力出，仙果落，给我落！神力出，仙果落，给我落，我落！百枚道兄，好神力！仅凭两指神力，就撼动整棵人参果树，这人参果要掉下来了！明<笑>月，准备单排紧拍，接人参果
。白美仙人，我看这人参果也没有要掉的意思，要不你再出两只？好，我就再出两只，这人参果必落，接好了。白眉真人，你的神力怕是还不够将这果子打下来。哎，两位丹道前辈都打不下人参，那就没有可以炼丹的药引。看来今天这丹药炼不成喽。两位丹道前辈都打不出人参果，不是还有你？你不是吹嘘有能炼出天元金丹的本事？那打下一颗人参果，应该不在话下吧？没错，今日我与白眉道兄运气不佳，扔，看了笑话。既然你说你能练出天元金丹，那也是丹道高人，其修为与境界肯定不在我们之下。哼，你打下一颗人参果，让我等开开眼。你们两位几千年修为境界的神仙都打不下来，我一个刚入修仙界的后生晚辈。就更打不下来了，我就不打了，多此一举。不行，摘不下人参果就炼不成丹药。你师傅说你有天道修为，那摘下人参果的可能总归比两位前辈要多得多。正好我也想证明一下，你是否真的有天道境界。什么？天道境界？啊，就他？我听过狂话，可这么狂的话。哎，这还是第一次听。自盘古开天至今，也只有道祖有天道境修为。你一个修仙界的蝼蚁爬虫，也敢自称是天道境修为？与道祖齐肩，若不是在这武装观，我定只手劈了你，以正仙道之风。我从来没有说过我有什么大修为，一定是我师傅说错了，或者是你们听错了。耳听为虚，眼见为实。你说的话是真是假？摘人参果，一看便知。没听见圣女师姐的话吗？摘，少啰嗦。摘，摘，摘，摘，摘，摘，摘。到时候我摘不下来，你们就死心了。嗯、我就说了，我这么点修为根本做不到玉器为金，这下你们死心了吧？原来你师傅赵仙师。也不过是一个沽名钓誉的骗子，现在看来与你退婚，未尝不是一件好事。真不知道师傅把他请到观中是怎么想的。他说有炼丹的本领，也是满嘴谎话，干脆将他打下山。快看，人参果，他把人参果打下来了。他们两个几千年道行的地仙都打不下这人参果，我轻轻一敲就掉了。难道师傅以前都是骗我的？我真的有大罗圣境之上，直奔天道境的修为？人参果遇土而入，快把它捡起来！哦，哎，这一棵树一万年才结三十个果子，你明明打掉了，去白白浪费了。无妨，虽然丢了一颗果子。却验出了一位天道境仙人，天元金丹炼出有望，师傅稍微有望。他轻轻一敲就能摘下人参果，他年纪轻轻，难道他的修为已经远超你我了？不可能，依我看，这果子掉下来啊，跟他根本就没有任何关系。刚才的果子明明是他一敲才掉下来的，白眉仙师怎么说和他没有关系？这颗人参果受到昆仑道友两击，又受到我二指神力，他已经都摇摇欲坠了。等他过来，轻轻这么一敲，他自然就掉落了。所以呀、啊，这颗人参果掉落的功劳，那那不属于他。白眉大师说的有道理，我也觉得这人参果不是我打下来。要证明这颗果子到底是不是你打的，那很简单，你再打一颗也好，那我就再打一颗。若是还能打到一颗，就证明师傅的话是骗我的。回去一定要找师傅问个清楚。好，那就再来一次。大
刚才只不过是他运气好，选了一个即将掉下来的果子。这次我保准他打不下来。哼，若他这种先到末流的小辈都能打下人参果，那你我那不是白修炼了几千年了？神珠自毁，化石品金莲，虽不可信，可敲下人参果是实实在在的呀。不敢说我一定有天道修为，可一定不是师傅说的那种修为末流。这次回山一定要好好问问师傅。两位前辈，你们这几千年是不是白活？我不知道。可这人参果，我可是敲下来了。圣女说你有天道境生为，嗯，我本还不信，现在看来。眼见为实啊！小心拜见天道大神。道叔，等一下，不能仅凭他打下一颗人参果就断定他是天道境大神。道兄，怎么说？人参果遇精而落，拿一件金器就能打落，难道这金器也有天道境修为？前辈，你这话什么意思？你是说张毅敲下人参果，作弊用了金器？金器、啊？我这浑身上下连一块铁片都没有，哪来的金器啊？据说有些修仙门派自幼金水玉身，金炼虽然修为不高，也能修成身体属金的属性，随后敲击人参果也能敲出金器的效果。我怀疑他就是这种歪门邪道门派出身。若真是如此。那你这种虚假的天道境大神，我不认啊